இது உங்கள் மெடிசினல் லைவ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தாவரத்தோட பெயர் ஜெட்ரோஃபா மல்டிஃபீடா தமிழில் மலை ஆமனுக்கு என்று கூறுவர் இது இஃபோர்பிஏசி குடும்ப வகையை சார்ந்தது இஃபோர்பிஏசி குடும்பம் என்றால் ஒடித்தால் பால் வரக்கூடிய தாவர வகையை சார்ந்தது இது வெப்பமண்டலத்தில் அதிகமாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் குறிப்பாக இந்தியாவில் அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஜெட்ராஃபாவின் பொது பெயர் பிசிக் நட் பிசிக் நட்டின் பெயர் காரணத்தை பார்ப்போம் பழைய கிரேக்கத்தில் அயோட்ரஸ் என்றால் பிசிஷியன் என்று அர்த்தம் டிராஃபி என்றால் நியூட்ரிஷன் என்று அர்த்தம் பிசிஷியனில் உள்ள பிசிக்கை எடுத்து நியூட்ரிஷனில் உள்ள நட்டை எடுத்து பிசிக் நட் என்று பெயர் வைத்துள்ளார்கள் இப்பொழுது ஜெட்ரோஃபாவின் தாவரவியல் பெயர் காரணத்தை பார்ப்போம் இதனோட கிரேக்க வார்த்தையான அயோட்ரஸ் மற்றும் டிராஃபியை சேர்த்து அயோட்ராஃபி என்று வைத்து அது காலப்போக்கில் ஜெட்ரோஃபா என்று மாறியுள்ளது இந்த தாவரத்தில் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி மற்றும் மென்மையான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்புகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இது நாள்பட்ட ஆறாத காயங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இன்னும் சிலர் சர்க்கரை நோயால் ஏற்படுகின்ற குழி காயங்களை சரி செய்யவும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த செடியின் கொட்டைகள் மிகவும் விஷத்தன்மையுடையது ஆனால் இந்த விஷத்தன்மையுள்ள கொட்டைகள் தான் வரலாற்றையே புரட்டி போடும் ஆற்றல் மிக்கதாக உள்ளது உலகம் மாசற்ற புகையில்லா டீகார்பனைசேஷன் எரிபொருளை நோக்கி நகர தொடங்கியுள்ளது இயற்கையாக கிடைக்கும் இந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போன்ற எரிபொருள் பற்றாக்குறையினாலும் அவற்றால் ஏற்படும் இந்த மாசு புகையினால் ஏற்படும் எதிர்வினைகளாலும் உலகம் மாற்று எரிசக்தியை நோக்கி நகர தொடங்கியுள்ளது மாற்று எரிசக்தியானது பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கு நிகரானதாகவும் உலக சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்காததாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த தாவரம் பயோடீசல் தயாரிப்புக்காக உலக நாடுகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் இது மிகச்சிறிய அளவில் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதன் பின்னால் ஒரு உலகளாவிய அரசியல் உள்ளது அந்த அரசியல் என்னவென்றால் உலக பொருளாதாரமே எரிபொருளை மையமாக வைத்துதான் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது எரிபொருளுக்காக காலம் காலமாக பிற நாட்டின் மீது ஆக்கிரமிப்புகளும் அழிவுகளும் நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றது ஈராக் லிபியா போன்ற எண்ணெய் வளம் உள்ள நாடுகள் தான் இதற்கு மிகச்சிறந்த சான்று இந்த வரிசையில் ஈரானும் இன்று சிக்கி தவிக்கின்றது மனிதன் இன்றைக்கு தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நகர தொடங்கியுள்ளான் அப்படி அவன் தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நகர தொடங்கும் போது அவனுக்கு தேவையான எரிசக்தியை அவனே உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் தனி மனித எரிசக்தி தேவையை இந்த ஜெட்ரோஃபாவல் நிவர்த்தி செய்ய முடியுமா இப்பொழுது உங்களிடம் ஒரு கார் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த காருக்கு தேவையான எரிபொருளை உங்க வீட்டிலேயே நீங்கள் தயாரிக்க முடியுமா என்றால் முடியும் ஜெட்ரோஃபா விதைகளை கொண்டு எப்படி வீட்டிலேயே பயோடீசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது என்பதை இங்கு பார்ப்போம் ஒரு லிட்டர் ஜெட்ரோஃபா ஆயிலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை அறுபதிலிருந்து நூத்தி முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை சூடு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது அதில் இருக்கும் ஈரப்பதம் வெளியாகிவிடும் அதை அப்படியே தனியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு கேஓஹெச் என்கின்ற பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடை ஒரு ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு மெத்தனாலை ஒரு இருநூற்றி இருபது எம்எல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மெத்தனால் மற்றும் கேஓஹெச் இந்த இரண்டையும் ஒன்றாக ஒரு பத்து நிமிடம் கலக்க வேண்டும் மெத்தனாலும் கேஓஹெச்சும் வினை புரிந்து மெத்தாக்சைடாக மாறியிருக்கும் இந்த மெத்தாக்சைடு கலவையை தனியை எடுத்து வைத்துள்ள ஒரு லிட்டர் ஜெட்ரோஃபா ஆயிலை எடுத்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கலவையை ஒன்றரை நிமிடம் குளுக்க வேண்டும் ஒரு பத்து நிமிடம் விட்டு மீண்டும் ஒரு ஒன்றரை நிமிடம் குளுக்க வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த கலவையை ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் விட்டு விடுங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தால் பயோடீசல் மேலேயும் கிளிசரின் கீழேயும் இருக்கும் இந்த ப்ராசஸுக்கு டிரான்ஸ் ஈஸ்ட்ரிபிகேஷன் என்று பெயர் இந்த ப்ராசஸ் செய்யும் போது கைக்கு கிளவுஸும் கண்ணுக்கு கண்ணாடியும் அணிவது மிகவும் அவசியம் இந்த டிரான்ஸ் ஈஸ்ட்ரிபிகேஷன் என்றால் ஈஸ்டரிலிருந்து ஆல்ககாலுக்கு ஆர்கானிக் குரூப் ஆர் பரிமாற்றம் ஏற்படும் இந்த பரிமாற்றம் கேட்டலிஸ்ட் மூலமாக நடத்தப்படும் இந்த கேட்டலிஸ்ட் தான் நாம் பயன்படுத்தும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அதாவது கேஓஹெச் இப்பொழுது உங்களுக்கு தேவையான பயோடீசலை நீங்கள் தயாரித்து ஆகிவிட்டது இப்படி தனி மனிதனுக்கு தேவையான பயோடீசலை 
நாம வீட்டில் தயாரிக்கும் பொழுது அது எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்கும் என்பது சிறிது சந்தேகத்திற்குரியது ஆனால் உக்ரைன் நாட்டில் சிடி சிஸ்டம் என்கின்ற கம்பெனி பயோட்ரான் சிடி என்கின்ற மெஷினை தயாரித்து விட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மெஷினில் ஜெட்ரோஃபாவின் விதைகளை மட்டும் கொட்டிவிட்டால் போதும் அவை பயோடீசலாக தயாரித்து விடும் இந்த பயோடீசலை காரில் ஊற்றி உடனே வண்டியை ஓட்டவும் முடியும் இந்த மெஷினில் நிறைய வகைகள் இருக்கின்றது ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஐம்பது முதல் ஆயிரம் லிட்டர்ஸ் வரை தயாரிக்க முடியும் சரி இப்பொழுது இந்த ஜெட்ரோஃபோவை வைத்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி பயோடீசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மூன்று விதமான சேம்பர்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஒன்று மிக்சர் சேம்பர் இரண்டு ரியாக்ஷன் சேம்பர் மூன்று செப்பரேஷன் சேம்பர் இதில் முதலில் உள்ள மிக்சர் சேம்பரில் ஜெட்ரோஃபாயிலுடன் மெத்தனால் மற்றும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கலக்கப்படுகின்றது இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எதற்கு பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்றால் ஜெட்ரோஃபா ஆயிலுடன் மெத்தனால் கலவை நன்றாக கலப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் இந்த மிக்சர் சேம்பரில் ஒரு பிளண்டர் இருக்கும் அது மெத்தனால் மற்றும் ஜெட்ரோஃபாவின் கலவையை இன்னும் நன்றாக கலப்பதற்காக உதவி செய்யும் இந்த மிக்சரை அடுத்த சேம்பரான ரியாக்ஷன் சேம்பருக்கு அனுப்பப்படுகின்றது இதில் கேஓஹெச் சேர்க்கப்படுகின்றது இந்த ரியாக்ஷன் சேம்பரில் தான் டிரான்சிஸ்டிபிகேஷன் என்ற வினை நடக்கும் நான் முன்பே கூறியது போன்று டிரான்சிஸ்டிபிகேஷன் என்றால் ஈஸ்டரில் இருந்து ஆல்கஹாலுக்கு ஆர்கானிக் குரூப் ஆர் பரிமாற்றம் நடக்கும் இந்த கலவையை மூன்றாவது சேம்பரான செப்பரேஷன் சேம்பருக்கு கடத்துகின்றார்கள் இந்த செப்பரேஷன் சேம்பரில் பயோடீசல் மேலேயும் கிளிசரால் கீழேயும் தங்கியிருக்கும் மேலேயும் கீழேயும் இரண்டு சென்சார்கள் இருக்கும் இந்த மேலே இருக்கின்ற சென்சார் பயோடீசலை சென்ஸ் செய்து அதை தனியாக பிரித்து எடுத்துவிடும் கீழே இருக்கும் சென்சார் கிளிசராலை சென்ஸ் செய்து அதை தனியாக பிரித்து எடுக்கும் மூன்றாவது சேம்பரான செப்பரேஷன் சேம்பரில் மேலே சென்சார் வழியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பயோடீசல் மீண்டும் சுத்தம் செய்யப்படுகின்றது அதாவது டிஸ்டில் வாட்டர் உபயோகப்படுத்தி மீண்டும் சுத்தம் செய்யப்படுகின்றது அப்படி செய்யும் பொழுது ஒரு கழிவு பொருள் கிடைக்கும் அந்த கழிவு பொருளின் பெயர் தான் சோப் கீழே சென்சார் வழியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கிளிசரால் கிளிசரினாக மாற்றப்படுகின்றது அப்படி கிளிசரினாக மாற்றும் பொழுது ஒரு கழிவு பொருள் கிடைக்கும் அதை பயோ ஃபர்டிலைசராக பயன்படுத்துகின்றார்கள் இன்னும் சிலர் இதில் இருக்கின்ற டாக்ஸிக்கை மட்டும் பிரித்தெடுத்து விட்டு கேட்டில் ஃபீடாகவும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜட்ரோஃபாவிலிருந்து வெளிவருவது பயோடீசல் மட்டுமல்ல கிளிசரின் சோப் பயோ ஃபர்டிலைசர் மற்றும் கேட்டில் ஃபீட் தயாரிக்கப்படுகின்றது இந்த சோப்பின் கழிவை மேலும் சுத்தப்படுத்தினால் அதிலிருந்து மெழுகு போல ஒரு பொருள் கிடைக்கின்றது அதுதான் மெழுகுவர்த்தி செய்ய பயன்படுகின்றது கிட்டத்தட்ட பயோடீசல் இல்லாமல் ஏழு உபப்பொருட்கள் இந்த ஜெட்ரோஃபாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது நம் இந்தியாவில் ஆறு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பயன்படுத்தப்படா நிலங்கள் இருக்கின்றது அதில் மூன்றிலிருந்து நான்கு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரை ஜெட்ரோஃபா விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட முடியும் இந்த தாவரம் ஐம்பதிலிருந்து அறுபது வருடம் தாக்குப்பிடித்து வளரக்கூடிய தாவரம் முக்கியமாக இந்த வெப்ப மண்டலத்தில் நன்றாக வளரக்கூடிய தாவரம் அவ்வாறு நான்கு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஜெட்ரோஃபாவை பயிரிடும் பட்சத்தில் இந்தியாவின் எரிபொருள் தேவையில் அறுபது சதவிகிதம் வரைக்கும் பூர்த்தி செய்ய முடியும் இது என்னுடைய கருத்து மட்டும் இல்லை டாக்டர் அப்துல் கலாம் கருத்து இந்தியன் ரயில்வேஸிலும் இந்த ஜெட்ரோஃபாவின் பயோடீசலை பயன்படுத்துகிறார்கள் மனிதன் தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நகரும் பொழுது நிச்சயமாக ஜெட்ரோஃபாவன் வாழ்வில் ஒரு அங்கமாக பார்க்கப்படும் நாம் நம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு விட்டு செல்ல வேண்டியது மாசற்ற பூமியையும் நோயில்லா வாழ்வையும் தான் நன்றி